தொலைக்காட்சி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நிகழ்ச்சி வாழ்க வாஸ்துவுடன் வாழ்க வளமுடன் முயற்சி திருவினையாக்கும் முயன்றால் கண்டிப்பா சாதிக்க முடியும்னு சொல்லுவாங்க பட் என்னதான் நம்ம வாழ்க்கையில வெற்றி பெற முயற்சி முக்கியமா இருந்தாலும் அதை ரொம்ப முக்கியமானது வாஸ்து மாற்றம் அப்படிங்கறத நமக்காக எடுத்துரைக்க வந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிபுணர் திரு மலர் பாஸ்கர் அவர்கள் வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஓம் ஸ்ரீ காமாட்சி தேவியே நமக ஆண்டாள் வாஸ்து துணையுடன் எல்லோரும் வாழ்க செல்வ செழிப்புடன் அனைவருக்கும் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஐயா நல்லா இருக்க அமோகமா இருக்க சிறப்பா இருக்க மகிழ்ச்சியை <laughs> கீழ நம்ம பாஸ்கர் ஐயாவுடைய எண் டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த நம்பரை நீங்க நோட் பண்ணி அவருக்கும் டைரக்டா கால் பண்ணி உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் நிகழ்ச்சிகளை போலாம் ஐயா கண்டிப்பா போலாம் மேடம் சென்ற வாரம் வந்து நீங்க வீடு கட்ட திருமணம் ஆகுறதுக்கு நல்ல வேலை கிடைக்கிறதுக்கு எந்தெந்த கோவில்கள் எல்லாம் உகந்த கோவில் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க இல்லையா சோ இந்த வாரம் எந்த கோவிலோட சிறப்பு பத்தி சொல்லுமா இந்த வாரம் வந்து நீங்க பௌர்ணமி திதினால காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் சிறப்பை பத்தி என் குருநாதர் பல்வேறு தொலைக்காட்சிகளிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் மிக தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறார் இந்த இந்த மூன் டிவி நேயர்கள் புதிதாக பார்ப்பவர்களுக்காக நானும் அந்த காமாட்சி அம்மனுடைய சிறப்பை பௌர்ணமியோட பூஜைய சிறப்பையும் உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதற்கு பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் காமாட்சி அம்மன் கா என்றால் கலைமகள் மா என்றால் மலைமகள் அச்சு என்றால் கண்கள் கலைமகளையும் மலைமகளையும் கண்களாக கொண்டவள் காமாட்சி சப்த மோட்ச பிரி சொல்லுவாங்க மேடம் ஏழுக்கு மொத்தம் அது வந்து காசி ஹரித்வார் உஜ்ஜயினி அயோத்தி துவாரகா மதுரா மூணு பெருமாளுக்கு மூணு சிவனுக்கு ஒன்னே ஒன்று அம்பாளுக்கு இருக்கிறது காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் இவ்வளோ சிறப்பு வாய்ந்த காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலில் இன்னைக்கு பௌர்ணமியில் நாவாரண பூஜை செய்வாங்க அது மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது சிறப்பான பூஜை பலனை தரும் அது அது ஸ்ரீ சக்கரம் பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்காங்க நீங்கள் அந்த நாவாரண பூஜையில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு நீங்கள் கலந்துக்கிட்டீங்கன்னா அதாவது வாழ்க்கையில் வந்து பிரச்சனை ப்ளஸ் அது என்ன சேர்த்துக்கலாம் பிரச்சனையோடு எதாவது சேர்த்துக்கலாம் அதை நிவர்த்தி பண்ணுற ஒரே இடம் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயில் நேயர்கள் அதுவும் வாய்ப்பு இருக்கும்போது ஒரு தர பௌர்ணமி பூஜையில் இரவு ஒம்பதுலேருந்து மூணு மணி வரைக்கும் நடைபெறும் நீங்கள் அதில் கலந்து கொண்டு மென்மேலும் வாழ் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறணுன்னு எங்கள் ஆண்டாள் எங்கள் குருநாதர் ஆண்டாள் பி சொக்கல் எங்கள் சார்பாக அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மகாலட்சுமியும் அக்னி வந்து நெருப்பு சம்மந்தப்பட்டது நம்ம பூஜை ரொம்ப விளக்கு ஏற்றுவோம் ஊதுபத்தியை கொளுத்துவோம் கற்பூரம் கற்றுவோம் அதனால் வந்து நம்ம சமையல் அறையில் தென்கிழக்கு மூலையில் பூஜை ரொம்ப கிழக்கு பார்த்து அமைப்பது மிகவும் சால சிறந்தது ஸோ அப்படி நம்ம அமைச்சிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வாழ்க்கை செம்மையா மாறிடும் அப்படின்னு சொல்றீங்க கண்டிப்பா கண்டிப்பா மகிழ்ச்சியை நம்ம நிகழ்ச்சியோட முதல் நேர்கிட்ட நம்ம பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க உங்களுக்கு <laughs> 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 கிழக்கு <laughs> கிழக்கு சம்பந்தப்பட்ட பிராவத்தை சரி பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் கேட்குற கல்வி நிவர்த்தி ஆகிடும் மேடம் நன்றி வணக்கம் மேடம் 
நன்றி முருகேஸ்வரி இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றி ஸோ மாற்றங்களை சீக்கிரமாக பண்ணுங்கள் சீக்கிரமாக உங்கள் கணவன் கூட நல்ல வாழ்க்கை மேற்கொள்ள எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு நீங்கள் உடனடியாக தொடர்பு கொள்ளலாம் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் மேலே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் அந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்கள் கேள்விகளை நீங்கள் கேட்கலாம் ஒருவேளை நம்ம நிகழ்ச்சியில் இணைப்பே கிடைக்கல அப்படின்னா நீங்கள் கவலையே பட வேண்டாம் நம்ம ஐயாவுடைய எண் கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்குது அந்த நம்பருக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணி உங்கள் கேள்விகளை கேட்கலாம் உங்கள் வீட்டோட கட்டமைப்பு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நிறையப்பட்டு பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் பணம் வந்து நிறைய உழைக்கணும் நிறைய உழைச்சா பணம் நம்ம சம்பாதிச்சிடலாம் ரெண்டாவது வீட்டில் வந்து நம்ம தண்ணியை ரொம்ப சிக்கனமாக யூஸ் பண்ணணும் ஒரு சில வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி சொட்டிக்கிட்டே இருக்கும் பைப்பில் அதை வந்து அஜாக்கிரதையாக விடுவாங்க அந்த மாதிரி தண்ணி சொட்டுறதுக்கும் பணத்தை ஈர்க்கிறதுக்கும் நிறையா வீடு ஒரு சில வந்து சுத்த வீடு பார்த்தா அசிங்கமா இருக்கும் அங்க குப்பை போட்டு வச்சிருப்பாங்க துணியா இருக்கும் அந்தந்த பொருள் அந்த இடத்துல வைக்க மாட்டாங்க வீட்டை சுத்தமாகவும் தண்ணீரை சிக்கனமாக பயன்படுத்தும் போது பணம் வந்து மிக இலகுவாக அவங்களை நோக்கி வரும் ரெண்டாவது வந்து ஓகே மேடம் வணக்கம் <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 தென்மேற்கு மூலைய சரி பண்ணணும் அதுல என்ன ப்ராப்ளம் சார்ந்து பார்த்தோம்னா கல்யாணம் சீக்கிரம் உங்க கைக்குடி வருமா ரொம்ப நன்றிமா வாசுக்கு அப்பாற்பட்டு நீங்க கோயிலுக்கு செல்ல வேண்டும் அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகணும்னா அது ஒரே கோயில் வந்து அழகர் கோயில் அழகர் கோயிலுக்கு சென்று வரும்போது உங்க மனித உங்க பையனுக்கு மிக விரைவாக திருமணம் கைகூடி வரும் அதற்கு என் அன்பான வாழ்த்துக்கள் நீங்களும் சந்தோஷமாக இருங்க மற்றவர்களையும் சந்தோஷமாக வைத்துக் கொள்ளுங்கள் நீங்கள் நினைத்ததும் உங்களுக்கு கை கூடுமா நன்றிமா மகிழ்ச்சி பத்மாவதி இணைப்பில் வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ என்ன மாற்றம் தேவையோ அதை உடனடியாக பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக சீக்கிரமாக உங்கள் வீட்டில் ஒரு சூப்பரான திருமணம் நடக்கணும் ஸோ இதுக்கு மேலே உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டைரக்டாக ஐயாவை தொடர்பு கொண்டு பேசலாமா அவருடைய என் கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த கேள்வி இருக்கும் வீட்டில் வந்து திருமணம் ஆகலை பணம் சேர்த்து வைக்க முடியல ஆனால் என்ன பிரச்சனை அப்படிங்கிறது தெரியாது நம்ம வந்து நல்லா ஹெல்த்தியாக இருக்கும் வாஸ்துன்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து அவங்க யாருமே கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் என்ன தெரிவிக்க விரும்புறீங்க இல்லைம்மா வாஸ்துன்றது அடிப்படை விதிக்குள்ளாங்க <laughs> 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 பாதிப்பை உள்ளாகும் அது வரக்கூடாது அப்படின்றத தடுக்குது அதை அதை நம்ம வீட்டை சரி செய்யும் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க கேட்குற அனைத்து திருமணம் வந்து கைக்கூடி வரும் அவங்களுக்கு ஸோ சீக்கிரமாக மகிழ்ச்சியான விஷயம் எல்லார் வீட்லேயுமே நடக்க நடக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்கீங்க நவ நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்கம்மா உங்க பெயர் வீடு கட்டி ரொம்ப கஷ்டமா பணம் சிக்கலாக 
ஆமாங்க சார் வீடு கட்டி ரொம்ப கஷ்டம் ஆயிடுச்சு சார் எப்ப கட்டினீங்க வீடு ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சா எப்ப கட்டினீங்க வீடு என்ன வேலை செய்றீங்க நீங்க 2016 ல கட்டினீங்க சார் என்ன வேலை செய்றீங்க நீங்க நான் விசை பண்ணா வேலைக்கு போறீங்க சார் உங்க வீடு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குதுனா உங்க வீட்டோட வடமேற்கு திசைய சரி பண்ணு பாக்கணும் சார் அதுல என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குனு சரி பண்ணோம்னா நீங்க கேக்குற கேள்விக்கான நேரடியான பதில் வடமேற்கு திசைய சரி பண்ணீங்கனா உங்க வீடு கட்டவேம் பாத்துக்கங்க அது சரி பண்ணும்போது வீடு சீக்கிரம் உங்களுக்கு வசப்படும் சார் நன்றி வணக்கம் நன்றி சுரேஷ் இணைப்புல வந்ததுக்கு நன்றி சோ மாற்றங்களை சீக்கிரமா பண்ணுங்க இதுக்கு மேல ஏதாவது உங்களுக்கு கேள்விகள் இருக்கு அப்படினா உடனடியா நம்ம ஐயாக்கு தொடர்பு கொண்டு உங்க கேள்விகளை கேட்டு அதற்கான பதிலை நீங்க வாங்கிக்கலாம் நாம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேயர் கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஓகே இணைப்பு வந்து கட் ஆயிடுச்சு சோ நாம நிகழ்ச்சி முற்றிலும் வாஸ்து பத்தின நிகழ்ச்சி உங்களுக்கு ஏதாவது வாஸ்து சந்தேகங்கள் இருக்கு இல்ல உங்க வீட்ல ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்கு அப்படினா உடனடியா நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு கால் பண்ணலாம் நீங்க கால் பண்ண வேண்டிய எண் மேல டிஸ்ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும் அத எனக்கு கால் பண்ணி உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் ஒருவேளை நாம நிகழ்ச்சில இணைப்பு கிடைக்கல அப்படினா கீழ இருக்க நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி ஐயா கிட்ட டைரக்டா கூட உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் நாம நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேயர் கிட்ட பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்கமா வீடுல <laughs> <laughs> வடக்குல <laughs> ஜனல் <laughs> <laughs> வணக்கம் <laughs> ஓகே இணைப்பு வந்து கட் ஆயிடுச்சு ஸோ நம்ம நிகழ்ச்சியை பார்த்துட்டு இருக்க நிறைய பேருக்கு கண்டிப்பா நம்ம இணைப்பு கிடைக்காது ஏன்னா நிறைய பேர் சொல்ற ஒரு விஷயம் ரொம்ப பிஸியா இருக்கு லைனே கிடைக்க மாட்டேங்குது பிரச்சனை அவங்களுக்கு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க கவலை பட வேண்டாம் கீழே நம்ம ஐயாவோட எண் கொடுத்துருக்கோம் அந்த எண்ணுக்கு நீங்க கால் பண்ணி டைரக்டா உங்க கேள்விகளை கேட்டீங்க அப்படின்னா என்னென்ன மாற்றங்கள் உங்க வாழ்க்கையிலையும் உங்க வீட்லயும் தேவை அப்படிங்கறத தெளிவா அவர் உங்களுக்கு எடுத்து வச்சிருவாரு ஸோ நிறைய பேருக்கு நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஐயா பட் என்ன மாற்றம் அப்படிங்கறது தான் தெரியாம எல்லாமே தத்தளிச்சுட்டு இருக்காங்க முன்னாடி வந்து அடிப்படை <laughs> 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 இது எல்லாமே வீடியோ தொடர்புடையது அது வீடியோ சரி செய்யும் போது அவனோட எல்லா மாற்றங்களும் நிச்சயமா கிடைக்கப்படும் கிடைக்கும் மகிழ்ச்சி ஐயா நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர் கிட்ட பேசிடலாம் வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சார் விருந்தார் மாவட்டத்துல இருந்து மேலாந்தல் இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பெயர் கருப்பசாமி மேடம் கருப்பசாமி உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் நீங்க வணக்கம் சார் கருப்பசாமி உங்க பேர் எந்த எந்த ஊர்ல இருந்து பேசுறீங்க வீடுல <laughs> 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 கன்னி மூலையில பூஜை ரூம் வரக்கூடாது சார் நீங்க வடகிழக்கு மூலம் சொல்றீங்க அந்த இடத்துல பூஜை ரூம் வரவே கூடாத ஒரு பகுதி கன்னி மூலைன்னு சொல்லுவாங்க வடகிழக்கு மூலை அங்க வரக்கூடாது குபேர மூலை தென்மேற்கு மூலை அந்த ரெண்டு பகுதியிலும் பூஜை ரூம் வரக்கூடாது அந்த பூஜை ரூம் தென்கிழக்கு பகுதி நீங்க மாற்றுங்க நீங்க உங்க வாழ்க்கை மிக சிறப்பாகவும் நல்ல கேள்வி கேட்டதுக்கு நன்றி சார் நன்றி வணக்கம்
நன்றி கருப்புசாமி இணைப்பில் வந்ததுக்கு நன்றி வாழ்த்துக்கள் சீக்கிரமாக மாற்றங்களை செஞ்சு வாழ்க்கையில் கண்டிப்பாக நீங்கள் பெரியால் ஆகணும் ஸோ நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட பேச போகிறோம் வணக்கம் வணக்கம் டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிடுங்கம்மா யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க ஓகே இணைப்பு வந்து கட் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த தவிர மற்ற நேர்கள் யாருமே பண்ணாதீங்க இணைப்பில் வந்த உடனே டிவி வால்யூமை கம்மி பண்ணிடுங்க ஸோ இணைப்பை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்கலாம் இல்லையா இன்னொரு விஷயம் எனக்கு கேட்கணும் நம்ம வீட்டில் வந்து பீரோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வச்சிருக்கோம் எங்க வீட்லயே வந்து அந்த பீரோ இது வரைக்கும் நான்கு இடங்கள் இடம் மாட்டாங்க இங்க வச்ச காசு வர மாட்டேங்குது அங்க வச்ச காசு வர மாட்டேங்குதுன்ட்டு ஸோ நம்ம வீட்டுல பீரோ வைக்கிற சரியான இடம் இது தென்மேற்கு மூலையமா ஒரு சிலர் குபேர மூலம் சொல்லுவாங்க தெற்கும் மேற்கும் சந்திக்கிற இடம்னா தென்மேற்கு மூளை தென்மேற்கு மூலையில வடக்கு பார்த்து வைக்கலாம் முடியாதவங்க கிழக்கு பார்த்து வைக்கலாம் இந்த இந்த இடத்துல வைக்கும் போது இதுதான் சரியான இடம் பீரோ வைக்கிறதுக்கு மிக சரியான இடம் தென்மேற்கு மூலை தான் ஒரு வீட்டில் உள்ள தென்மேற்கு மூலை தென்மேற்கு மூலை வந்து தரமான இடம் இன்னொரு விஷயம் நிறைய கடவன் மனைவிகள் இப்ப வந்து சண்டை போட்டு இப்ப கூட ஒரு காலர் என்ன தீர்வு என்ன தீர்வு அது சொல்றமா அது வந்து கணவன் மனை உறங்குற இடம் வந்து அந்த சூழ்நிலை தென்மேற்கு மூலை அந்த தென்மேற்கு மூலையில தான் அவங்களோட படுக்கை அறையா இருக்கணும் அவங்க இப்ப இவங்க கேட்கறதுனா அந்த கிழக்கு ஃபுல்லா மூடிருப்பாங்க ஜன்னல் இருக்காது வடகிழக்குல பெட்ரூம் வச்சிருவாங்க தென்கிழக்குல பெட்ரூம் வைப்பாங்க அந்த மாதிரி இடம் மாறி இருக்கும்போது இந்த வடமேற்குல வைப்பாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கிடையாது மேடம் அதனால வந்து அந்த பிரச்சனை வரது வாய்ப்பு இருக்கு நான் ஏன் எங்களோட அடிப்படை விதியில வந்து கிழக்குலயும் வடக்குலயும் ஜனல் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாம ஒரு வீட்டோட முகத்து அதை மூஞ்சுன்னு சொல்றோம்ல நம்ம தலை பகுதின்னு சொல்றோம்ல அந்த தலைப்பகுதி தான் அந்த வடகிழக்கு பகுதி அந்த இடத்துல ஜன்னல் வைக்கும் போது அந்த அந்த வீட்டோட வெற்றியோடும் பிரகாசமா இருக்கும் அதனால தான் ஜன்னல் வைங்க சாத்தாதீங்க திறந்து வைங்கன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் அமைப்பு <laughs> அந்த தையல் தொழில்ன்ற ஒரு வேலை அந்த தையல் தொழில் தவிர வேற எந்த வேலையெல்லாம் நீங்க செய்யலாம் பெண்கள் வந்து அதுல ஒரு ப்ராப்ளம் வருமா தையல் வேலை செய்யறவங்களுக்கே குறித்த ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அது அந்த வீடு கொடுக்குதுமா அது அவங்க செய்யறத விட்டுட்டு வேற உற்பத்தி செய்யலாம்னு சொன்னீங்க பாத்தீங்களா அந்த மாதிரி சிறு சிறு வேலை செய்ய சொல்லுங்க அந்த மாதிரி உற்பத்தி செய்யற போது விற்பனை ஆகிற பொருள் வந்து அந்த வீட்டோட வடமேற்கு பகுதியில வச்சுட்டு அவங்க விற்பனைக்கு செஞ்சாங்கன்னா கூடிய சீக்கிரம் அந்த பொருள் அவங்களுக்கு விற்பனை ஆகும் விற்பனை ஆகும் சோ இது வரைக்கும் நாங்க யாருமே எங்க யாருக்குமே தெரியாத ஒரு விஷயம் நீங்க பகிர்ந்துகிட்டீங்க சார் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட நம்ம பேச போறோம் வணக்கம் வணக்கங்க யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சார் மணிங்க கோயம்புத்தூர்ல இருந்து மணி கோயம்புத்தூர்ல இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் மணி சார் கோயம்புத்தூர்ல இருந்து பேசுறீங்க கேளுங்க கேளு கேளுங்க சத்தமா கேளுங்க வெளியிலும் நீங்களும்ந்தோஷமா இருங்க மக்கள் மத்தவங்களையும் சந்தோஷமா வச்சுக்கங்க சரிங்க சரிங்க சார் இப்போ வடமேற்குல வலியில செப்டி டேங்க் வருது சார் வலி மாதிரி போட்டுருக்கோம் ஒரு அஞ்சடிக்கு சார் நீங்க கேட்க ஒரே உங்க கேள்விக்கு ஒரே பதில் உங்க செப்டி டேங்க் எடுத்து வடமேற்குக்கு மாத்துங்க நீங்க கேட்கற அந்த மருத்துவ செலவு இமிடியேட்டா உங்க வீட்ல கம்மி ஆகும் சார் சரி சரி நன்றி சார் ரொம்ப நன்றி சார் சரி நன்றி 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 ஐயா இணைப்புல வந்ததுக்கு நன்றி கண்டிப்பா உங்களுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு அப்படிங்கறத தெரியுது ஸோ மேலும் உங்க எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவான பதில் தேவை அப்படின்னா நீங்க டைரக்டா ஐயாவை தொடர்பு கொள்ளுங்க அவருடைய எண் கீழே டிஸ்பிளே ஆகிட்டே இருக்கும் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சார் உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் உங்க பேர் என்ன சொன்னீங்க 
உங்களுக்கு <laughs> 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 மேற்குல அந்த இடத்துல தவறு செஞ்சிருப்பாங்க ப்ளஸ் அதோட வடமேற்குலையும் தவறு செஞ்சிருப்பாங்க அவங்களுக்கு குழந்தை பாக்கியம் வேணும் அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு கோயில் தான் திருவெண்காடு ஸ்வேதாரீஸ்வரர் அந்த கோயிலுக்கு கண்டிப்பாக அதை வந்து புதன் ஸ்தலம்னு சொல்லி எல்லாரும் கிரகத்தோட அடிப்பதை சொல்லிடுவாங்க அது வந்து சிவனோட அல்டிமேட் கோயில் வந்து சிவனோட அல்டிமேட் கோயில் அந்த கோயிலுக்கு என்ன எப்போ வேணாலும் அவங்கள போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லுங்க செவ்வாய்க்கிழமை எப்போ அவங்க டைம் கிடைக்குதோ கூட்டம் அதிகம் இல்லாதப்ப அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு அந்த சிவபெருமான காலை பிடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக குழந்தை பாக்கியம் இருக்கு மகிழ்ச்சி வாழ்த்துக்களையா நீங்க இணைப்புல வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி சோ சீக்கிரமே இந்த பரிகாரங்கள் நீங்க பண்ணினாலும் இல்ல உங்க வீட்டுல என்ன மாற்றங்கள் தேவை அப்படிங்கறத ஒரு முறைக்கு ஒரு முறை நீங்க ஐயாக்கு கால் பண்ணி கேட்டு அந்த மாற்றங்களை மட்டும் நீங்க செஞ்சீங்க அப்படின்னா அழகான குழந்தைங்களுக்கு பிறக்கும் வாழ்த்துக்கள் சோ நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் ஓகே இணைப்பு வந்து கட் ஆயிடுச்சு சோ முன்னாடி ஒரு காலர் அந்த குழந்தை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பத்தி சொல்லிருக்காங்க தென்மேற்கு ஒரு வீட்டுல புதுசா ஒருத்தவங்க வரப்போனா அந்த வீடு அலோ பண்ணாது மேடம் ஏன் அலோ பண்ணாதுனா ஒண்ணு அவங்க பிறக்கும் போது தெய்வ குழந்தையா இருக்கும் அவங்க பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு உடல் ஊனமுற்றங்கள் மன சொன்ன பாருங்க இழப்புடன் கூடிய வெற்றி சொன்ன பாத்தீங்களா அது வரக்கூடாது அப்படின்னா கடவுளே பார்த்து தடுக்கிறாரு அதை சோ அது வீட்டை சரி பண்ணிக்கணும் வீட்டை சரி பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா குழந்தை பாக்கியா இருக்கும் வீட்டுக்கு அப்பாற்பட்டு இங்க கடவுள் தான் அல்டிமேட் எல்லாத்துக்கும் மேடம் அதனால தான் நான் அந்த கோயிலுக்கு போக சொன்னேன் அந்த சிவபெருமான பிடிச்சாங்கன்னா நிச்சயமாக அவங்களுக்கு நம்பிக்கையோட போக சொல்லுங்க நிச்சயமா வந்து அவங்களுக்கு அவங்க வீட்டுல குழந்தை பாக்கியம் இருக்கும் கண்டிப்பா ஈஸ்வரர் அந்த கோயிலுக்கு போவாரு கண்டிப்பா நீங்க போகணும் அப்படிங்கறதையும் நாங்க சொல்றோம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் யார் எங்க இருந்து கால் பண்ணிருக்கீங்க சார் மாவட்டம் உங்க பெயர் பூபதி கால் பண்ணிருக்காரு உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் வணக்கம் சார் பூபதி சார் எங்க சிவகங்கை மாவட்டமா சொன்னீங்க வடமேற்குல <laughs> 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 போது <laughs> 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 ஒன்றும் அது காரணம் இல்லை இப்போ நீங்கள் இருக்கிற வீடு வந்து தவறான அமைப்பாக இருக்குது உங்களை அவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த வீட்டுக்கு போக விடுறதுனால தான் அதை தடைப்படுது நீங்கள் இருக்கிற வீட்டையும் தெ வடமேற்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் அதை சரி பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் கட்டுற வீட்லேயும் வடமேற்கு ப்ராப்ளம் இருக்கும் இதை ரெண்டையும் சரி பண்ணும்போது உங்கள் வீடு உங்களுக்கு வசப்படும் சார் நீங்கள் கொஞ்சம் சீரியஸாக அதை எடுத்து கொஞ்சம் பாருங்கள் அதுவும் நீங்கள் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி எல்லாமே அது வடமேற்கு உங்கள் வீட்டு இப்போ இப்போ நீங்கள் இருக்கிற வீட்டில் வடமேற்கு நிச்சயம் ப்ரா பிரச்சனைக்குரிய பகுதியாக இருக்கும் நீங்கள் அதை சரி செய்யும் போது புது வீட்டுக்கு நிச்சயமாக போவீங்க மிக்க நன்றி சார் அழைச்சது நன்றி பூபதி இணைப்புல வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி ஸோ நீங்க சீக்கிரமா இந்த மாற்றங்கள்லாம் செஞ்சு சீக்கிரமா புது வீட்டுக்கு குடியேறணும் அப்படிங்கிற வாழ்த்துக்களை நாங்கள் தெரிவிச்சுக்கிறோம் நிகழ்ச்சியோட அடுத்த நேர்கிட்ட பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் நான் தேவி பேசுறேன் எங்க இருந்துமா கால் பண்ணிருக்கீங்க திருவானைக்கோயில் 
நாங்க வாடகை வீட்டுல தான் சார் இருக்கோம் கடன் பிரச்சனையாவே இருக்கு கடன் தீரவே மாட்டேங்குது பையன் நம்பி இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காப்ல ஒரு வேலைக்கும் போ கிடைக்கல பையனுக்கு ஆமா நீங்க உங்க திருவண்ணாமலை பக்கத்துல அகிலாண்டே சொல்லிருக்காங்களே அந்த கோயில் நீங்க போயிருக்கீங்களா அடிப்படை விதிக்கல கிழக்கும் வடக்கும் ஜனல் வர போய் உச்ச வாசல் இருக்க பகுதிக்கு உங்க வீடை நீங்க மாத்துங்க நீங்க கேக்குற நாங்க மேல மாடியில இருக்கேன் தெக்கு வாசல் என்னமா இருக்கு தென்மேற்கு என்ன இருக்கு உங்க வீட்டுல வீட்டுக்கும் <laughs> 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 வரும்போது <laughs> 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 நன்மைக்கு <laughs> மேலும் உங்களுக்கு வாஸ்து பத்தின கேள்விகள் ஏதாவது மனசுல இருக்கு அப்படின்னா கீழ இருக்க நம்பருக்கு நீங்க தொடர்பு கொண்டு டைரக்டா ஐயா கிட்ட உங்க கேள்விகளை நீங்க கேட்கலாம் சோ வாஸ்து மாற்றம் அப்படிங்கறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் சோ உங்க வீட்டை நீங்க மாத்தினீங்க அப்படின்னாலே கண்டிப்பா வாழ்க்கையில நிறைய மாற்றங்கள் வரும் சோ மீண்டும் நாளைக்கு வாழ்க வாஸ்துடன் வாழ்க வாழ்முடன் நிகழ்ச்சியில உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்